सबसे यूनिक बात यह है कि मेरे पूरे नवरात्रि के मेरे करियर में इतने सालों के करियर में पहली बार हम लोग जो है बोली बोली में ग्यारह दिन नवरात्रि इस प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है और इस साल बहुत सालों बाद एक मेरा अपना सिंगल जो गाना है मैं रिलीज़ करने जा रही हूँ नवरात्रि में वो एक दूसरी एक्साइटमेंट की बात है और टाइम म्यूज़िक का जो है ट्रेंड बदल रहा था मतलब हम लोग के जब एल्बम्स रिलीज होते थे नाइनटीन नाइनटी एट टू में तभी अलग था अभी म्यूज़िक का ट्रेंड धीरे धीरे स्लोली स्लो अलग होता जा रहा है इसलिए आई टू का ब्रेक और प्लस अभी सीरीज तो कोई खरीदता नहीं है जैसे डायरेक्ट तुम डाउनलोड कर सकते हो तो वो सब एक चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टू का टाइम और अभी इस साल सिंगल रिलीज होने जा रहा है मैं ऐसा फायदे नुकसान की मैंने सोची नहीं है मैं खाली अब लोगों का जो मेरा प्यार है मेरे जो फैन है इतने सारे उनकी रिक्वेस्ट पर मतलब उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं रिलीज़ करते हो तो बस ये गाना सिर्फ उनके लिए है मैं पॉपुलर हूँ इतना बड़ा इसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग किया हो लाइफ में कि मुझे इतना पॉपुलर होना है लोग ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई ऊपर वाले की दया से वो मैं एक्सेप्ट करती गई और आज जो भी मैं हूँ बस उसी की वजह से मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया अपनी लाइफ आप मैंने पर्सनल पूछा तो अच्छा है पर्सनल पूछा तो अच्छा है मुझे ज़्यादा बड़े बड़े जवाब नहीं आएंगे देने अच्छे लगते हैं मुझे गाने आजकल के गाने जो बन रहे हैं अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है मुझे उसके गाने सुनने अच्छे लगते हैं अरमान मलिक बस अभी तो नवरात्रि में फोकस है हम लोग उसके बाद शोज तो वगैरह साल भर चालू ही रहेंगे थैंक यू अब मेरे जो फैंस हैं उनकी रिक्वेस्ट पर इस साल मेरा सिंगल नया गाना बनाया है जो रिलीज हुआ था जिसका ऑलरेडी टीजर चालू हो गया है जो गाना रिलीज हुआ नवरात्रि में दस डे का ये एक और एक बड़ी बात है बहुत सालों से हमारी इच्छा थी मेरे मेरे दोनों टीम के लिए हर मतलब घाट पर बने हुआ है गोरेगा में हुआ है तो मंदिर में हम लोग जाके आए नवरात्रि के लिए लेकिन डिलीवरी में कभी चांस नहीं मिला था और हमको बहुत अच्छा थी तो इस साल लकीली भगवान की कृपा से ये ऑफर अच्छा उन्होंने दिया था तो ये अगली गर्म या गंदे दूर कुछ है बहुत सालों से और ये जो मुझे जो पहचान मिली है जो मेन डांडिया में नवरात्रि में वो शुरुआत मेरी मुंबई से हो रही है तो आई प्रिफर डूइंग अगर जितना हो सकते हम लोग मुंबई में नवरात्रि का नाम आई प्रिफर एवरी ईयर वो तो करना ही पड़ता है नया ना कुछ इस साल भी है एम ई बिल्डिंग एरिया उन्होंने किए हैं कुछ डिजाइन रोहन गांव जी ने कुछ किए हैं डिजाइन बस माई फ्रेंड राहुल अरुण एंड गुलशन ईरानी उन्होंने कुछ किया डिजाइन जो एवरी ईयर करते न्यू सिंगल जिसका टाइटल है सांवरा सलोना और इट्स अ नाइस लव सॉन्ग जिसकी स्टोरी आपने देखा होगा टीजर में कि एनिमेशन है उसमें और ये इंडिया में मतलब जितने भी पॉप जो गाने वो बन रहे हैं उसमें ये कुछ नया हमारा कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा इट्स अ नाइस लव सॉन्ग बिकॉज मैंने बचपन से मैंने अब जो करियर की शुरुआत हुई लाइव शो से हुई आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ नाइन 
और तब से लाइव शोज ये मेरा पैशन रहा है जो सामने ऑडियंस का जो डायरेक्ट रिस्पांस होता है मैंने बचपन से यही किया है तो आई प्रिफर डूइंग लाइव शोज मोर देन स्ट्रगल तो अच्छा है ना स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन वो स्ट्रगल स्ट्रगल जैसा लगा नहीं मैंने जब भी शुरुआत नौ साल की उम्र में की थी तभी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे टेम्पो से ट्रैवल करते थे मैं स्कूल से सीधा आती थी मतलब बैग निकाल के सीधा नाश्ता करके हम लोग चंदर स्टोर जाते थे रिहर्सल करने के लिए और रोज आना पड़ता था शाम को पाँच बजे के बाद फिर गणपति में दर्शन जो हम लोग शोज करते थे उसमें हम लोग टेम्पो से ट्रैवल करते थे कहाँ कहाँ भांडो और मानखोर और कहाँ कहाँ शोज वगैरह लेकिन वो मजा आता था पूरा ग्रुप एक साथ ट्रैवल करता था और तभी तो ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे बीस पच्चीस रुपये पर शो मिलते थे ऐसा लेकिन वो स्ट्रगल लगा नहीं मजा आता था एंजॉयमेंट आई लर्न द लॉट मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे